اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للاہل ہی و صلاۃ علی اہلہ واعتنا بہی فوقا رغبتنا یا خیر المسعولین و اوسع الموتین اشف بہی صدورنا و اوہب بہی غید قلوبنا وحد بہی لمختلف فیہ من الحق بإذنک إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءَ إِلَى شَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَانْصُرْنَا بِهِ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّنَا إِلَى الْحَقِّ عَامِّينَ دعا ابتداء کی مختصر شر کے حوالے سے اس نمے جلسے میں ہم خدا بند عالم سے وہ مانگ رہے ہیں جو اس ایک کرم کے مطابق ہے وَآتَنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا میرے اللہ تو مجھے میری تمناوں سے زیادہ دے میری رغبتوں سے زیادہ دے میری درخواست سے زیادہ دے اس لئے کہ میری درخواست محدود ہے ہمیں مانگنے کا سلیخہ نہیں آتا ہے ہم جاتے ہیں تیری بارگاہ میں تو چند کپڑے چند گاڑیاں چند گھر چند کھانے پر یہ مانگ لیتا نہیں ہم آخبت بخیری نہیں مانگتے ہم انبیاء کے ساتھ اور اسفیاء اولیاء پیغمبر اکرم ایمہ تاہرین کی ہم نشینی نہیں مانگتے ہمیں یہ ساری چیزیں مانگنے کا سلیقہ اور ڈھب نہیں معلوم ہے اس لیے تو ہمیں ہماری رغبتوں سے معافوق عطا کر تو ہماری تمناوں سے ہمیں زیادہ عطا کر کیوں عطا کر یہ سب تو کیوں عطا کر اس لیے کہ تو بہترین وہ ذات ہے جس سے سوال کیا دنیا میں بہت سار لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے لیکن تو وہ ہے جو بہترین ہے یعنی تیرے علامہ کوئی ہے ہی نہیں جو فوق رغبت عطا کرے تیرے علامہ کوئی ہے ہی نہیں جو اپنے کرم کے مطابق عطا کرے تو ہے یا وہ ہے جن کو تو نے اپنے کرم سے نوازا ہے وَأَوْ سَعَ الْمُعْتِينَ اور عطا کرنے والوں میں سب سے زیادہ وسعت تیرے اندر پائی جاتی ہے تیری ذاتیں پائی جاتی ہیں کیوں اس لئے کہ تو لا محدود ہے اس لئے تیری وسعتیں بھی لا محدود ہیں ابھی تک یہ تمنا تھی کہ مالک ہمیں دے دے اب یہاں سے تمنا یہ ہے کہ امام زمانہ کے صدقے میں کچھ چیزیں ہم سے چھین لے کچھ چیزیں ہم سے دور کر دے یہ سب سے بڑی بات ہے یہ ساری چیزیں جو ہم نے جمع کر لی ہیں لے لی ہیں ان کو جب اپنے وجود میں اتارنا ہے تو اس وجود کو کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے اس سینے کو کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے اس قلب کو کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے لہذا یہ چیزیں جب اکھٹا ہو گئی ہیں تو اب یہاں پہنچنے سے رکاوٹ ہیں کیوں اس لئے کہ ابھی اندر گندگی ہے کسافت ہے غلادت ہے لہذا اب دعا کچھ چیزیں مجھ سے لے لے میرے مرض کو صحیح کر دے سینے کے مرض کو عشف بہی صدورنا امرے اللہ امام زمانہ کے صدقے میں ہمارے سینوں کو شفا عطا فرما جو ہمارے سینے مریض ہیں ان کو تو شفا نصیب کرتا کہ یہ چیزیں جو تُو نے ہمیں دی ہیں وہ ہماری سینے میں صحیح سے اتر سکیں وَعَذْحِبْ بِهِ غَيْدَ قُلُوبِنَا اور امام زمانہ کے صدقے میں ہمارے دلوں کے بغض و کینے کو دور کر دے لے لے ہم سے یہ بغض و کینہ ہم سے دور کر دے تاکہ وہ ساری تمنائیں ہماری پوری جو ہو چکی ہیں وہ صحیح جگہوں پر آکے بیٹھ جائیں وَاحدنا بِهِ لِمَخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِعِذْنِكِ اور جس حق میں ہمارا اختلاف ہے اپنے حکم سے اس کے ذریعے ہمیں ہدایت فرما ہم حق کے راستے پر ہیں لیکن مختلف ہیں اس حق کے راستے میں جو ہم مختلف ہیں اس حق کے راستے میں تو اپنی اجازت سے ہمارے اختلاف کو ختم کرتے ہوئے اس حق کے راستے پر ہماری رہنمائی فرما چونکہ حق میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے تو اگر حق کے راستے میں اختلاف ہو رہا ہے تو اس اختلاف میں کہیں نہ کہیں کجی ہماری ہے لہذا تو اپنے غیب سے اپنے کرم سے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے حق کی ڈگر پر ہمیں لگا دے 
کیوں اس لیے کہ ان کا تہدی منتشا سرات مستقیم اس لیے کہ تو جسے چاہتا ہے وہی سرات مستقیم کی ڈگر پر لگ جاتا ہے ہر ایک نہیں لگ پاتا ہے ہر ایک نہیں لگ پاتا ہے بلکہ تو جسے چاہتا ہے وہ لگ جاتا ہے تو کب چاہتا ہے جب انسان اپنی ایبلٹی اور اپنی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے جب انسان اپنی صلاحیت کو آشکار کرتا ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ خدا کے راستے پر چل سکیں تو جب تو اپنے راستے پر ہماری ہدایت فرمائے گا تو کیا ہوگا یہاں تیرے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں کس راستے پر سرات مستقیم پر سرات مستقیم پر ہمارا بدترین دشمن بیٹھا ہوا ہے ون سرنا بہی علا ادو و ادو ونا میرے مالک میرے اللہ امام زمانہ کے صدقے میں اپنے دشمنوں سے بھی اور ہمارے دشمن سے بھی ہماری مدد فرما الحق عامین السلام علیکم و رحمۃ اللہ